ข้อ12ประจุไฟฟ้า2ประจุอยู่ห่างกัน S หน่วยระยะทางแรงผลัก R เป็นไปตามสมการ R เท่ากับ K ส่วน S ยกกำลัง2เมื่อ K เป็นค่าคงตัวที่มากกว่า0จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ R เทียบกับ S ขณะ S มีค่าใดๆเวลาทำโจทย์ที่มีตัวแปรเยอะๆนะเด็กๆส่วนใหญ่ก็จะงงงุนงวยใช่ไหมคะอ่ะทีนี้น้องก็ดูว่าเขาถามอะไรใช่ไหมเขาถามอัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดใดๆใช่ปะขนาดใดๆแสดงว่าอ่าถ้าพูดถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดใดๆต้องนึกถึงนึกถึงอะไรจ้านึกถึงสิ่งนี้จ้า dy by dx เท่ากับลิมิตอะไรคะ h เข้าใกล้ศูนย์ของ f x บวก h ลบ f x ส่วนด้วย h น้องๆเริ่มจะชอบมันแล้วใช่ไหมไอ้สูตรนี้ที่เราเจอกันทุกวี่ทุกวันนะคะลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์ของ f x บวก h ลบ f x ส่วน h นะคะอ่าทีนี้วิธีการทำนะน้องๆก็ดูปุ๊บอยู่ห่างกัน s หน่วยระยะทางหน่วยระยะทางคือหน่วยของ s นะแสดงว่า s เป็นระยะทางใช่ปะ่ะแรงผลัก r เป็นไปตามสมการอ่าเขาให้สมการมาแสดงว่าอะไรสมการนี่แหละจะเป็น fx ถูกปะ่ะอ่าเขาบอกว่าให้หาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ r เทียบกับ s นะคะพี่บอกว่าจาก r เท่ากับ k ส่วน s ยกกำลังสองแล้วในนี้เขาบอกว่าเมื่อ k ใช่ไหมมากกว่า0เป็นค่าคงตัวจากนั้นพี่บอกว่าให้ r เนี่ยเท่ากับ fs แล้วกันกำหนดให้ได้เลยนะน้องๆคือให้ r เป็นตัวตัวหนึ่งแล้วตัวตัวนั้นเนี่ย fs ก็จะมีค่าเท่ากับ k ส่วน s กำลังสองถูกปะ่ะอ่าทีนี้เราก็ได้แล้วเมื่อกี้บอกว่าลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์ใช่ไหมก็จะได้เป็นลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์ของ f s เท่ากับ k ส่วน s กำลังสองใช่ไหมคะอ่าแล้วก็แทน x เป็นเราสนใจอะไรคะ r เทียบ s ใช่ไหมก็แทน s เป็นแทน s ลงใน x ถูกปะ่ะก็ได้เป็นเอ่อ f s บวก h เปลี่ยน x เป็น s เพราะว่าเราสนใจ r เทียบ s ใช่ไหมก็ได้เป็น f s บวก h นะคะลบกับ f x f s แล้วก็ส่วนด้วย h s กับ x เนี่ยมันเสียงคล้ายกันเนาะแต่อันนี้คือ f s นะคะ f s จากนั้นเราก็แทนค่า f s บวก h ลงไปม,มันเป็นอะไรนะ r เท่ากับ k ส่วน s ยกกำลังสองใช่ไหมก็จะได้เป็นลิมิต s เข้าใกล้ศูนย์ของออก็เป็น k ส่วน s บวก h ก็ต้องแทนลงไปใน s ถูกปะเพราะเรากำลังสนใจ r เทียบ s เราก็ต้องดูที่ s ก็เป็น s บวก h ทั้งหมดยกกำลังสองลบกับหนึ่งลบกับ k ส่วนด้วย s กำลังสองแบบนี้แล้วก็ทั้งหมดส่วนด้วย h นะคะทีนี้เราก็จัดรูปให้สวยงามก็ได้เป็นลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์ของ k s กำลังสองลบกับ k คูณกับ s บวก h ทั้งหมดยกกำลังสองแล้วส่วนด้วย s บวก h กำลังสอง h กำลังสองแล้วก็ h นั่นเองนะคะจากนั้นนะน้องๆก็จัดรูปใช่ปะก็คูณกระจายเข้าไปก็เป็นลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์นะคะของ k s กำลังสองลบด้วย k คูณกับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลัง
บวกหลังกำลังสองนะคะเราก็หารด้วย s บวก h กำลังสองลอกมาเลยนะ s กำลังสอง h โอเคต่อไปก็ลิมิต s ใกล้ศูนย์ของ k s กำลังสองลบ k s กำลังสองลบสอง k s h ลบ k s กำลังสองส่วนด้วย s บวก h ทั้งหมดยกกำลังสอง s กำลังสอง h แบบนี้นะคะเราก็ดูว่ามีอะไรตัดกันได้บ้างก็จะเป็น k s กำลังสองตัดได้ไหมอ๋อนี่ไง k s กำลังสองกับ k s กำลังสองชึบชึบตัดกันแบบนี้นะคะก็จะเหลือแค่อันนี้กับอันนี้ใช่ไหมอะไรตัดกันได้นะ h ตัดได้ใช่ปะ่ะอันนี้ตัดหายไปอันนี้เหลือแค่ h เฉยเ s ตัดได้แค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นก็ตัดไม่ได้เนาะก็ได้เป็นลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์ของลบสอง k s ลบ k h ส่วนด้วย s บวก h ยกกำลังสอง s กำลังสองแทน h เป็นศูนย์ลงไปนะคะก็จะได้เป็นลบสอง k s เเป็น0คูณ k ก็ได้0เนาะส่วนด้วย s บวก0ก็คือ s ยกกำลัง2คูณกับ s ยกกำลังสองก็เป็น s กำลัง4ก็จะได้คำตอบเป็นเป็นลบ2 k ส่วน s ยกกำลัง3นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ตอบว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ r เทียบ s ขณะ s มีค่าใดๆคือลบ 2k ส่วน s ยกกำลัง3นั่นเองก็นี่คือคำตอบนะคะโอเคป้าน้องๆเนี่ยคำตอบออกมาเป็นลบ 2k ส่วน s ยกกำลัง3นะคะวิธีการทำก็นะเริ่มใหม่เลยนะเริ่มจากการที่เรารู้ว่า,า dy by dx เนี่ยคือเขาถามอัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดใดๆใช่ปะ่ะเราก็รู้ว่าอ๋อมันคือลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์ของ fx ลบ h ลบ fx ส่วน h ทีนี้เขาให้สมการมาแล้วว่า R เท่ากับ k ส่วน s ยกกำลังสองเราก็ได้เป็นกำหนดให้ว่า R เท่ากับ f s จากนั้นก็จะได้ว่า f s เป็น k s กำลังสองง่ายๆก็คือเมื่อเขาสนใจ R เทียบ s ให้น้องแทน s ตรงไปใน x ก็จะได้เป็นดูเทียบกันนะได้เป็นลิมิต f x บวก h ใช่ไหม x ก็เปลี่ยนเป็น s แบบนี้นะคะ f s อย่างนี้นะคะ,ะจากนั้นเราก็แทน f s บวก h เข้าไปในฟังก์ชันก็คือสมการไหนนะ r เท่ากับ k s k ส่วน s ยกกำลังสองใช่ปะ่ะเออก็แทนลงไปปุ๊บแล้วก็ก็ได้เป็น k ส่วน s บวก h ยกกำลังสองนะคะจากนั้นก็คูณควายแล้วก็จัดการให้เสร็จสับเนาะก็จะได้เป็นตัดไปตัดมาอ่าคูณควายก่อนนะคะแล้วก็ทำส่วนให้เท่ากันใช่ปะ่ะเราก็กระจายพหุนามออกมาจากนั้นก็บวกลบกันค่ะบวกลบพหุนามมันก็จะตัดตัดกันไปเยอะเลยเนาะแล้วก็แทนค่าพอ h บนกับ h ล่างตัดกันแล้วเราก็สามารถแทนค่า h ได้แล้วนะคะอ่าแทน h เป็น0ูนย์เข้าไปก็ปรากฏว่าได้เป็นลบสอง k s ส่วน s กำลังสี่ทีนี้ s กับ s ก็ตัดกันสุดท้ายก็จะเหลือเป็นลบสองส่วน s ยกกำลังสามนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยได้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ r เทียบ s ขณะ s มีค่าใดๆก็คือลบสอง k ส่วนด้วย s ยกกำลังสามนะคะโอเคข้อสิบสองก็ได้คำตอบว่าลบสองส่วน s ยกกำลังสามนะอ่าทวนอีกรอบนะอย่าลืมว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงถ้าพูดถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงให้นึกอยู่2อ,อย่างอย่างแรกคืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยอย่างที่2คืออัตราการเปลี่ยนแปลงในขณะใดๆถ้าเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยก็หมายถึง
อัตราการเปลี่ยนแปลงแบบว่าไม่เกี่ยวกับลิมิตไม่ต้องมีลิมิตนะแล้วก็เป็นใช้สัญลักษณ์เป็นเดลต้าวาส่วนเดลต้าเอ็กซ์แต่ว่าถ้าเกิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดใดๆก็จะใช้สูตรเป็นลิมิต s เข้าใกล้ศูนย์ของ f x บวก h ลบ f x ส่วนด้วย h นะคะโอเคจบข้อ12แล้วนะ